अ वेरी वॉर्म वेलकम जीरो क्रोर क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं आप सब जानते हैं कि जीरो क्रोर क्लब के हर एपिसोड में हम बात करते हैं बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाने वाली ऐसी एक मूवी की जो क्यों फ्लॉप हुई उन रीजंस को हम हाईलाइट करते हैं आज भी हम बॉक्स ऑफिस की एक ऐसी ही मूवी की बात करेंगे जो बॉक्स ऑफिस पर क्यों फ्लॉप हुई है वो सारे के सारे रीजन मैं पुरुषार्थ आपको बताऊंगा जीरो क्रोर क्लब के आज के एपिसोड में हम जिस मूवी की बात करेंगे वो मूवी रिलीज हुई थी सेवेंथ ऑफ मे टू को और वो फिल्म है बदमाश कंपनी अगर हम इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो फिल्म को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने अगर इसके डायरेक्टर की बात करें तो परमीत सेठी और राइटर भी परमीत सेठी इस फिल्म बदमाश कंपनी का म्यूजिक दिया था प्रीतम दाने और अगर इस फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर मियांग चैंग वीर दास और अनुष्का शर्मा तो आइए बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से ये फिल्म बदमाश कंपनी 2010 में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई कंफ्यूजिंग प्लॉट ये फिल्म बदमाश कंपनी इसे जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे इस फिल्म को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इतनी कंफ्यूजिंग है कि एक टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि शायद हम लोगों को दो एक बार एमबीए करने के बाद इस मूवी को समझना चाहिए क्योंकि फिल्म की कहानी कहाँ पे शुरू होती है उसके बाद कौन सा आर्टिकल वो लोग ग्रो करने के लिए किसे बेचते हैं कैसे बेचते हैं क्या करते हैं इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है इनफैक्ट कुछ पार्ट्स में तो आप बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं कि ये सक्सेस इन्हें मिली तो मिली कैसे इनफैक्ट ऑडियंस चाहती है कि फिल्म का प्लॉट ऐसा हो जो हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन करे लेकिन ये फिल्म इसके ठीक ऑपोजिट ऑडियंस को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके छोड़ देती है बदमाश कंपनी की वीक स्क्रिप्ट परमीत सेठी जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उन्होंने ही इस फिल्म को लिखा भी है और काफी जगह उन्होंने बड़ा बोस्टफुली ये बताया है कि मैंने इस फिल्म को सिर्फ छह दिन में लिखा है लेकिन एक्चुअली जहां एक फिल्म का प्लॉट कंसीव करने के लिए उसे लिखने के लिए बड़े बड़े राइटर्स एक एक साल लगा देते हैं वहां पर छह दिन की यह मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आ रही है आपको फिल्म देख लगता है कि फिल्म स्क्रिप्टिंग में काफी जगह पर बहुत ज्यादा वीक है इनफैक्ट मुझे इस बात पर हैरानी भी बहुत ज्यादा होती है कि वाई आर एफ ने छह दिन में लिखे गए एक प्लॉट को अप्रूवल कैसे दे दिया फिल्म बनाने के लिए इस फिल्म का ओवर बजट राइटर ने जहां पर इस फिल्म को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा वहां पर वाई आर एफ ने शूट लोकेशंस पर भी दिल खोल के पैसा खर्च किया फिल्म की कहानी मुंबई से शुरू होती है लेकिन उसके बाद दोस्तों की पूरी टीम जो है वो बैंकॉक पहुंच जाती है ब्रेक के बाद आप ये देखते हैं कि ये पूरी की पूरी टीम जो है वो यूएस भी पहुंच जाती है और इन सारी की सारी शूट लोकेशन पर मेकर्स का बजट हद से ज्यादा खर्च हुआ इनफैक्ट अगर इस मूवी का लोकेशन का बजट काट के उसे थोड़ी सी कम कीमत में किफायती तरीके से बनाया जाता तो शायद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी कॉस्ट को कम दिनों में रिकवर भी कर लेती लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि दिल खोल के इस मूवी पर पैसा खर्च किया गया था और उसके बाद बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी चल भी नहीं पाई बदमाश कंपनी का फ्लॉप म्यूजिक आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड में अगर एक फिल्म को सक्सेसफुल होना है तो फिल्म के साथ साथ फिल्म के म्यूजिक का हिट होना एक बहुत वैलिड पॉइंट बन जाता है लेकिन यहां पर फिल्म अपने आप में बहुत ज्यादा वीक थी बहुत कंफ्यूजिंग थी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी और उसके ऊपर सोने पे सुहागा बन रहे थे इस फिल्म के गाने इनफैक्ट अगर आप इस फिल्म के गाने याद करेंगे तो प्रोमिनेंटली आपको दो गाने बहुत ज्यादा याद होंगे सॉन्ग नंबर वन अयाशी और नंबर टू बदमाश कंपनी इसके सिवाय आप बहुत ज्यादा भटक जाएंगे कि यार और कौन कौन से गाने इस मूवी में थे और क्यों नहीं चल पाए और यहीं पर वीक साबित होता है प्रीतम का म्यूजिक इनफैक्ट इसी साल प्रीतम ने राजनीति का म्यूजिक भी दिया था जिसमें बहुत ही एक्सीलेंट गाने थे जिसमें सारे के सारे ट्रैक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट चार्ट बस्टर ट्रैक्स थे लेकिन यहां पर बदमाश कंपनी के टाइम पर प्रीतम वो जादू नहीं दिखा पाए और ये एक और पॉइंट बन गया बदमाश कंपनी के फ्लॉप होने का फिल्म की वीक सपोर्टिंग कास्ट आप सब जानते हैं कि अनुष्का शर्मा और शाहिद कपूर उस समय पर सुपरस्टार थे लेकिन उनके साथ इतनी वीक सपोर्टिंग कास्ट को एक्सपेरिमेंट करना शायद वाई आर एफ को ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था और इस फिल्म में उनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में कुछ स्ट्रॉन्ग एक्टर्स को लेना चाहिए था इनफैक्ट पवन मल्होत्रा जिन्होंने शाहिद कपूर के मामा का रोल पोर्ट्रे किया है उनकी जगह पर भी अगर बॉलीवुड के किसी स्ट्रॉन्ग एक्टर को एक्सपेरिमेंट किया जाता जैसे अरशद वारसी जो वैसे भी उस दौर में लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्ना भाई के लिए बहुत ज्यादा हिट थे उन्हें एक्सपेरिमेंट कर लिया जाता तो शायद फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर नजारा कुछ और हो सकता था इनफैक्ट शाहिद कपूर के मामा का रोल जो है वो फिल्म में इतना बड़ा था कि कोई भी बड़ा एक्टर उस रोल को करने के लिए आराम से हाँ कह देता और जब वाई अप्रोच करता है तो वैसे भी कोई एक्टर बहुत कम ही ना बोलता है 
अब बात कर लेते हैं सपोर्टिंग कास्ट के तौर पर शाहिद कपूर के दोनों फ्रेंड्स की यानी कि मियांग चैंग और वीरतास इन दोनों की जगह अगर इस मूवी में किसी प्रोमिनेंट नाम को एक्सपेरिमेंट किया जाता जैसे श्रेयस तलपड़े को ले लिया जाता या कुणाल खेमू को ले लिया जाता या फिर जुगल हंसराज को ले लिया जाता तो शायद इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस का नजारा कुछ और ही होता वीक डिरेक्शन परमीत सेठी एज एन एक्टर बहुत अच्छे एक्टर हैं उन्होंने डी डी में काम किया है उनकी एक्टिंग में आपको ऐसे कोई भी कमी नजर नहीं आती लेकिन जब बात डायरेक्शन की आती है तो उनका वीक डायरेक्शन इस मूवी में बहुत ज्यादा विजिबल था आपको साफ साफ लग रहा था कि यार डायरेक्शन में ना बहुत सारे फ्लॉज हैं और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ परमीत सेठी थे इनफैक्ट उन्होंने इस मूवी में मल्टी भी करी डायरेक्शन भी वही कर रहे हैं राइटिंग भी कर रहे हैं शायद इस वजह से वो डायरेक्शन पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए इनफैक्ट एज अ डायरेक्टर सिल्वर स्क्रीन पर यह परमीत सेठी की पहली फिल्म थी इससे पहले उन्होंने टेलीविजन शोज में जरूर एज अ डायरेक्टर काम किया होगा लेकिन बॉलीवुड में यह उनका पहला डायरेक्टोरियल वेंचर था जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ साबित हुआ फिल्म में रोमांस की कमी बदमाश कंपनी का प्लॉट पूरा का पूरा एक बिजनेस मूवी का प्लॉट था लेकिन इस मूवी की स्टोरी को अगर किसी मूवी से हल्का फुल्का कंपेयर किया जाए तो रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर इस मूवी से कंपेयर किया जा सकता है वहां पर भी वो सक्सेसफुल होने के लिए अपने तरीके की गणित लगा रहा था और यहां पर शाहिद कपूर और उनके फ्रेंड्स सक्सेसफुल होने के लिए बिजनेस में अपने तरीके की गणित लगा रहे थे इनफैक्ट शायद इस फिल्म का फोकस बिजनेस पर इतना ज्यादा था कि शाहिद कपूर और अनुष्का शर्मा का रोमांस फिल्म में कहीं पर डिपेक्ट ही नहीं हो रहा है ये कहानी चार अंबिशियस दोस्तों की कहानी है और यशराज अपने रोमांस के लिए फेमस हैं। इनफैक्ट फिल्म का सब्जेक्ट कुछ ऐसा था कि इसको ज्यादातर पसंद कॉलेज गोइंग लोगों ने किया ना तो इस फिल्म को बच्चों ने सराहा ना ही बड़े लोगों ने इस फिल्म को देखने की जहमत उठाई तो ये थे वो पॉइंट्स जो बॉलीवुड ठिकाना की रिसर्च टीम के हिसाब से वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये फिल्म बदमाश कंपनी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड है तो वो पॉइंट कौन सा है कॉमेंट सेक्शन में उसे मैंशन कर दीजिए जीरो क्रोर क्लब के आगे के एपिसोड में हम कौन सी मूवी लें वो भी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए With this, this is me, Purushar, signing off. Zero Crore Club का एक और एपिसोड लेकर अगली बार फिर से आ जाऊंगा